스타님들 안녕하세요 담스입니다 오늘은 이분하게 구운 무화과 메이크업 준비해 드렸습니다 매트하지만 매끄럽게 글리터 싹뺀 그윽한 분위기에 무화과의 붉은기로 화사함을 더해 봤습니다 언제나처럼 눈가 커버 후 아이 메이크업부터 시작할게요 오늘 사용할 섀도우는 삐아 초코비 에디션 팔레트입니다 노란 브라운 아니고 초코 브라운 베리에이션 핑크 베이지 컬러로 전체적으로 음영 먼저 깔아줄게요 습식 파우더 제형이라 매트 쉐이드도 텁텁함 없이 흰기 덮는 느낌 없이 음영감이 너무 예쁘게 들어가더라고요 언더까지 넓게 발라놓고 핑크 브라운 컬러로 메인 음영을 넣어줍니다 발색 되게 괜찮죠? 눈두덩 주름도 살짝 블러링 되고 어, 삐아가 이번 섀도우 질감을 정말 잘 뽑았는데요 네 번째 컬러는 납작하고 날렵한 브러쉬에 묻혀서 눈꼬리 라인 빼면서 언더 삼각존 그림자처럼 사용하겠습니다 이렇게 눈가 가로 라인을 길게 확장시켜 놓고 가장 진한 브라운 컬러는 언더 라인에 사용할게요 앞머리 시작되는 부분에서부터 점막 바로 밑으로 얇게 왔다 갔다 하면서 선명하고 깔끔하게 채워줍니다 확실히 습식이라 가루 떨어지는 거 거의 없이 라인도 깔끔하게 진짜 잘 그려지네요 라인은 눈꼬리까지 닿지 않고 삼각존 음영과 연결되면서 싹 사라지는 정도로 표현했습니다 핑크 브라운으로 라인 경계 부분 아주 얇게 풀어주고요 아이라이너는 두꺼워지지 않게 얇지만 또렷하게 그려줬습니다 섀도우가 노란 브라운이 아니기 때문에 브로우 펜슬도 노란기 없는 자연스러운 브라운 컬러로 그렸습니다 자연스러운 아치 형태로 그리고 속눈썹은 11mm로 붙였습니다 블러셔 컬러 화려한 거쓸 건데 눈가 음영 이 은은하니까 속눈썹으로 충분히 포인트를 주는 게 좋겠더라고요 힌스 신상 컬러 스틱 써볼게요 한쪽은 되게 부드러운 크림 스틱 한쪽은 얇은 라이너인데 이것도 질감 되게 좋더라고요 저는 보시다시피 눈 밑에 주름이 많아서 크림 스틱 잘못 쓰면 시간 지났을 때 갈라짐이 엄청 심하거든요 근데 이건 되게 스무스하게 잘 그려지고 초반에 뻣뻣한 감 없이 블렌딩도 되게 잘 되면서 고정된 다음에도 바짝 마르면서 갈라지지 않더라고요 매끄럽게 유지가 되게 잘 됐어요 애교살 그림자 컬러도 같이 썼을 때 자연스럽고 특히 무펄이라 오늘 같은 메이크업에 매치하기에도 좋았습니다 자연스럽게 살아난 깔끔한 애교살 볼륨 여러 가지로 마음에 들었던 제품이에요 요거 완전 추천 본격 베이스 파운데이션은 요즘 제 최애템 맥 파운데이션 사용했고요 참 신상 백화점 파운데이션 블라인드 테스트가 한창 진행 중입니다 11월 초에 이 결과도 많이 기대해 주세요 쉐딩은 평소처럼 외곽 라인 먼저 눌러 놓고 브러쉬 잔량으로 얼굴 안쪽으로 그림자 넣어 주는데요 가을 겨울 옷은 색이 차분하다 보니 여름보다는 좀더 쉐딩을 깊이감 있게 넣어서 너무 얼굴만 하얗게 떠 보이지 않게 해주세요 블러셔는 헤라 발레틱을 훌렁한 브러쉬에 묻혀서 얼굴 외곽에서부터 안쪽으로 따뜻한 기운이 들어오듯이 넓게 넓게 발라줍니다 헤라 블러셔가 제형이 좋아서 베이스 블러셔로 먼저 깔아줄 때 정말 유용해요 이 위에 또 블러셔 올려도 안 텁텁하거든요 이렇게 전체적으로 살짝 발그레한 핑크의 기운을 넓게 펼쳐놓고 구운 무화과 무드는 굳지 로지 베이지 이가리 메이크업 느낌으로다가 눈가에서부터 붉은 기운이 흘러나오듯 터치 C존을 감싸며 눈가까지 연결 이거 색감 되게 묘하고 예쁘죠 디올 누드룩보다는 좀더 브라운의 느낌이 있으면서 색이 너무 뻘겋거나 주황기 올라오지 않고 딱 예쁜 무화과 무드로 쓰기 좋더라고요 굳지 블러셔의 맑은 텍스처까지 질감 진짜 끝내주죠 브러쉬 잔량으로 코끝, 턱끝 헤어라인도 가볍게 발라줬습니다 하트 퍼센트 카라멜 베이지 컬러로 립라인을 따라 그린 다음 손으로 뭉개면서 블러리하게 라인 표현했습니다 저는 인중이 길어서 윗입술은 살짝 오버리 표현했고요 스파이크 발레티노 립스틱 134R 컬러를 입술 안쪽에 충분히 바르고 음파음파 하며 블렌딩 했습니다 경계진 부분을 손으로 두드리며 풀어주고 립스틱을 두드리며 색감을 더 얹어줬어요 스파이크 발렌티노는 매트 립스틱인데요 주름 많은 제 입술에서도 블러한 느낌 되게 예쁘게 잘 표현되고 입술이 당기질 않더라고요 컬러감도 예쁘죠 립라인을 블러하게 표현했지만 입술 끝부분까지 다 흐트러져 있으면 조금 지저분해 보이는 느낌이 있어서 입술 끝 라인 부분만 컨실러 펜슬로 깔끔하게 라인 보정했습니다 요 정도 조합이면 봄웜 톤이 가을 무화과 무드 내기 괜찮죠 구찌 신상 하이라이터로 코끝에 진주 코코 여러분 구찌 하이라이터 전 색상 리뷰랑 나눔 이벤트도 곧 올라갑니다 기대 많이 해주세요 마지막으로 가벼운 루스 파우더 번들거리는 피부결까지 보들하게 피니쉬 할게요 이마 팔자주름 나비존 
콧대까지 톡톡톡 피부결 예쁘게 잘 정돈됐죠? 이렇게 해서 메이크업을 완성한 줄 알았는데 또 언더 마스카라 빼먹을 뻔했네요 언더 라인 그렸을 땐 특히나 언더 마스카라 안 하면 좀 인위적으로 보일 수 있어서 빼먹지 말고 꼭 발라주세요 이렇게 진짜로 이분하게 구운 무화과 메이크업 완성입니다 가을 분위기가 그윽하게 스며든 느낌 우리 쓰다님들도 마음에 드셨으면 좋겠네요 그럼 오늘 메이크업은 여기까지 하고 저랑은 또 다음 영상에서 만날게요 구독, 좋아요, 알람 설정하고 만나요 안녕